சரி விஷ்ணு அவர் சொன்னார் செக் புக் எழுதி கொடுத்துட்டாரு பேமெண்ட் கொடுங்கன்னு அதுக்காக நிறைய பேர் நினச்சிக்கலாம் எங்கிட்ட வந்து பயங்கர பணம் இருக்குது டக்குன்னு செக் புக் எழுதி கொடுக்குறேன்னு அது கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பிரச்சனைகள்ங்கிறது என்னோடய இபிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதை நான் வெளியே காமிச்சதே கிடையாது எவ்வளோ ப்ரெஷர் எவ்வளோ பேங்க் பேலன்ஸ்னு யாருக்குமே காமிச்சதே கிடையாது ஐ ஹவ் ஹெல்ட் ஆன் டு மீ டேரக்டர் கிட்ட கூட சொல்லாதீங்க இது ஒரு கோவிட் டைமு கஷ்டமான டைமு இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எங்கேருந்து திருப்பி இது செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிச்சதுன்னா ராட்சசன் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ராட்சசனோட ஹிந்தி ரீமேக் ரைட்ஸ் நான் வாங்கியிருந்தேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஐ சோல்ட் இட் ஃபார் அ ரெக்கார்ட் ப்ரைஸ் அது என்னால் சொல்ல முடியாதுங்க ஐ திங்க் நான் ஒர்க் பண்ண தேர்ட்டின் இயர்ஸில் ஒரு ஹிந்தி ரீமேக் இந்த வேல்யூக்கு போனதாங்கிறது நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை அங்கே தான் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஓகே லைஃப்பில் திருப்பி நம்ம வந்து ஏதோ கடவுள் கொடுக்க போகிறாரு தட்ஸ் வேன் ஐ மெட் மனு தட்ஸ் ஹவு திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்டட் ஸோ என்கிட்ட நிறைய பணம்லாம் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளான் பண்ணி போகும்போது கொஞ்சம் பட்ஜெட்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசி தான் அதை பண்ணோம் நான் ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்தேன் எங்கள் அப்பா நோட் பண்ணிட்டார் ரெண்டு மூணு நாள் நோட் பண்ணி என்னாச்சு என்ன யோசனை இருக்குது இல்லைப்பா படம் நல்லா வந்துட்டுருக்கு இது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணோம் என்னோடய பிக்கஸ்ட் பட்ஜெட்டாக வந்து நிற்க போகுது என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரில ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு எட்டு படம்லாம் நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க விஷ்ணுக்கு இவ்வளோதான் பிஸ்னஸ் அவ்வளோதான் பிஸ்னஸ்ன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் அப்போது எங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு கடன் மட்டும் வாங்காத அப்படின்னு சரிப்பா கடன் வாங்காமல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த இந்த பட்ஜெட் அப்படின்போது நான் என் பென்ஷன் பணம் வச்சுருக்கேன் நான் கொடுக்குறேன்னாரு அப்பாக்கு ரொம்ப நன்றி ஐ ஹோப் சாரி தேங்க்யூ அவ்வளோதான் நான் சொல்லணும் நான் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி எதுக்கு அந்த ரெண்டு வீடியோ நம்ம வந்துட்டு காமிச்சிருக்கோம் அப்படின்றத இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏன்னா இட் இஸ் நாட் அ ஈஸி திங் ஒரு படம் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு அது மக்கள் கிட்டே போய் சேர்க்கறது வந்துட்டு சாதாரண விஷயமே கிடையாது தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பிகாஸ் உங்களோட லவ் உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா டெஃபினட்டாக இதை வந்துட்டு இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்க முடியாது அவர் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக சொன்ன அந்த விஷயம்தான் அவ்வளோ கஷ்டம் இந்த படம் வந்து ஃபேமிலி மேன் மாதிரியும் மாநாடில் இருக்கிற சில விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் இந்த படம் மா மனு கிட்ட கதை கேட்கும்போது ஃபேமிலி மேன் ரிலீஸ் ஆகலை மாநாடு வந்து அனவுன்ஸ் கூட பண்ணல ஸோ மனு திஸ் வாஸ் அ ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் ஃபார் மீ வென் இட் ஸ்டார்டட் அண்ட் டுடே ஸ்டில் இட் ரிமைன் ஸ்பெஷல் அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் ஃபேமிலி மேன் நாலு மாதம் கழிச்சு ரிலீஸ் ஆச்சு நாங்கள் அனவுன்ஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஐ கால்டு ஐ சேட் நான் ஃபேமிலி மேன் படம் பார்த்தேன் மனு நான் எல்லாமே சீரீஸ் பார்த்தேன் நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னு இல்லை நான் இன்னும் பார்க்கல ஆக்சுவல் நம்ம சில விஷயங்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் டிஜெக்ட் ஆனார் ஹீ ஓல்சோ சோ ஹீ சைட் இல்லை நம்ம ப்ரெசென்டேஷனில் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐ ஹேட் டூ சாய்ஸஸ் தட் டைம் ஐதர் கால் த டைரக்டர் அண்ட் டெலும் வாங்க மீட் பண்ணலாம் ஐ திங்க் வி ஷுட் நாட் டூ திஸ் ஏன்னா சில சாயில் அதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு இல்லை மனு லெட்ஸ் பிலீவ் இன் இட் ஐ பிலீவ் இன் யூ ஐ பிலீவ் இன் த ஆடியன்ஸ் தமிழ் ஆடியன்ஸ் மேலே எனக்கு பயங்கர நம்பிக்கை இருக்குது இது ஒரு படம் அது ஒரு வெப் சீரீஸ் ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம ஊரில் எவ்வளோ பேர் இந்த படம் பார்த்துருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரில அந்த வெப் சீரீஸ் எவ்வளோ பேர் பார்த்துருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரில பட் இது வந்து நிறைய பேர் பார்ப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஐ சா அ மேன் ஹூ வென் லைக் நான் சொன்ன மாதிரி என் சோஃபா எதிரில் உட்காந்து இந்த படமே நடக்காதுன்னு இன்னொரு ப்ரொடியூசர் அனவுன்ஸ் பண்ணி ட்ராப் ஆகும்போது நான் ஒரு ஒருத்தரோட வழி பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த அந்த சேரில் நான் உட்காந்துருக்கேன் நான் நிறைய வாட்டி அந்த சேரில் உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிடாதா அப்படின்னு நிறைய படங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணி ட்ராப் பண்ணி பண்ண விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு லைஃப்பில் ட்ராப் பண்ண படங்கள் மட்டும் நான் கண்ணை கிடத்தான் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஸோ அந்த அந்த சோஃபாவில் அவர் உட்காரும்போது இந்த படம் நானே எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது நான் ரொம்ப திருப்பி யோசித்தேன் இந்த இடத்துல நான் இந்த படத்தை வந்து திருப்பி விட்டேனா திருப்பி ஒரு டேரக்டரோட லைஃப் என்ன நடக்கும்னு எனக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் ஐ டிசைட் நோ ஈவன் இஃப் ஃபேமிலி மேன் கம்ஸ் ஈவன் இஃப் Uh, you know, when Manad was announced, I was very confident that this will have its own audience. This is what we will do in this video. That's why we will do that. So, if you have any negative reviews, it will be a problem. But no, I am not uh, justifying. There is no time or COVID. So, we don't have any of those things. If you have any better feedback, I will